Mira, ¿sabes una cosa? Estaba Ay, viendo buena. lo de Barca a, con, con Patti. Estaba viendo lo de Barca con Patti y también este, le pedí a este niño que revisara los warehouses en bodega porque no me detallaban los CDM, solo los kilos para presentar cotización y este, con respecto quiero ver, había otra cosita que tenía contigo, porque quieren que compare el, el hora, eh, más bien la cotización, ¿cómo le sale de Miami? ¿Cómo es lo que le va a salir de Los Ángeles? Y la Hi Maritza. Hello. Good evening. Hello. Hi hi Vilma. Good evening. ¿Qué tal? Hi, ¿Cómo están? Teacher. Bien, gracias a Dios. Aquí. Nice. El viernes no pude escuchar la clase porque no estaba aquí en la casa. Andaba, mi hermano no pude recibirme. Ok, no problema. ¿Qué tal el primer día de, de, de todo esto? <risa> es que me voy a pie de aquí donde vivo al trabajo. Ah, ah ok, ok. ¿Y Maritza qué tal? Bien, gracias a Dios aquí en Nueva Semana. Una semana, ¿verdad? Estamos ya listos. ¿Qué tal el primer día? ¿No hubo mucho tráfico? <risa> eh, bueno, en la mañana no, normal. Lo sentí tan normal y hoy en la tarde sí había un poquito de tráfico porque llovió casi a las cuatro y media, empezó a llover. Ajá, ajá. Y cuando llueve se hace tráfico, ¿verdad? Sí. Pero sentí que rápido. En Santa Tecla estaba a las cinco, más o menos como a las cinco estaba en Santa Tecla. Sentí que es normal. Ok, nice, perfecto. A mí ahora me tocó ir a San Salvador y sentí eterna la llegada. ¿Y qué tal? Sí, sí. ¿Ah? No ¿Te sé, gustó? En, en, sí, más que en el camino habían varios accidentes, que retenes, entonces si no era una cosa era otra, y al final llegué como media hora tarde a, a la cita que tenía, pero al final sí logré pasar. Uh -huh. sí. sí, primer día, pero yo considero que quizás es, se ha sentido así un poco este, tranquilo porque muchas empresas todavía están dando el transporte a los empleados. Así es, así es. Uh -huh. Ya me imagino que, 
transporte público. Uh -huh. Yo igual vi poco y, y gente esperando igual era poca. En el camino vi poca gente esperando. Uh -huh. La mayoría iban en, en privados o, o, o iban en microbús. No, no, no estaban esperando el transporte público. Pero sí, este... A ver qué tal, cómo continúa esto. Ojalá que no, no, no empeore nada. Pero sí, la mayoría de empresas, a la mayoría de lugares que fui, bueno, todos los lugares que fui, siempre con las medidas y todo, ¿sabes? Sí, están bien, 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 bien controlados en ese aspecto. Sí, eso sí, siempre. Uh -huh. Y qué bueno, ¿verdad? Porque al final, o sea, Pero eso... a ver qué tal, ¿verdad? ¿Cómo va la semana? Sí, ojalá que bien. Bye, teacher. Hello, hello, good evening, Susan. ¿Qué tal? I'm sorry. I'm good right now. Are you cooking? <laughs> yes. Ah, okay, nice. What are you cooking? <laughs> Chicken, eggs, what are you cooking? Beans. <laughs> Hi, William. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. What about you? Fine, teacher. Good evening, Hello. teacher. Hello, hello. Good evening. Hi, Gloria. How are you? ¿Qué tal el fin de Gloria? Ay, ahí corriendo. Bastante. Siempre trabajando. Jesús. Ay, sí. Y ahora que inició todo, como tsunami. <risa> Jesús, sí, imagino. Sí, le, le contaba ya a Maritza que, que ahora me tocó aquí ir a San Salvador y Dios mío. Una... Yo vivo sobre el bulevar y ahora hay un caos. Ajá. Y, o sea, se llevan ambulantes, se llevan patrullas, se llevan de todo. Y, <risa> y alguien me, me escribió y me dice que era una trabastón inalcan... no, no terminaba nunca. Sí, yo cabal saliendo de Santa Ana, primero un carro se había quedado y más adelante como a los ¿qué, 300 metros, un retén. <risa> o sea que si no era una cosa era otra. Y luego más adelante, sí, luego más adelante por los urdes, este, un accidente. De ahí, este, Waze me tiraba por, 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 por que salte, por que salte para no irme por los chorros. Porque los chorros se han mirado horribles, o sea, solo verlo en el GPS se han mirado horribles. De ahí me fui por que salte, pero me tiraba, me tiraba por la calle al volcán. Y dije, ya ni modo, ¿verdad? me voy a ir por ahí, ¿verdad? le voy a hacer caso. Uh -huh. <ríe> pero, pero ahí más... Donde dice güey, porque le llevó lugares sí. muy peligrosos. Sí, una, una vez sí me llegó a un lugar que me dio miedo y dije, no, no me meto aquí. Dije. Uh -huh. Ajá. En Santa sí. Ana, una vez me, me llevó también a una calle, andábamos visitando a un cliente y nos tiró por una calle. Gracias a Dios no pasó nada, pero sí vimos cosas que nos dijeron mejor, de una vuelta. Jesus. Tremendo, ay, no. Sí, sí, una vez, una vez fue que me pasó y iba con mi mamá y mi mamá espantada. Ajá. Me dice, nunca volvamos a hacer eso. <ríe> íbamos para ir a casa, para ir a casa íbamos. Ajá, ajá. Y ahí nos pasó. Sí, es que, es que por veces lo tira uno cae, es que. No hay que tener cuidado. Sí, y para, para empezar, piensa que quizás el carro es 4x4, ¿verdad? <ríe> Y segundo, que la, la zona, ¿verdad? Entonces ahí es, es de, de, de tener bastante cuidado, pero ni modo. ¿verdad? Ya uno más o menos conociendo después, ya uno se da y dice, no, mejor no me voy por ahí, ¿verdad? Pero, pero si uno que no conoce o, o, o uno confiando, pues, en el, en, el, en, el, en, el, en el GPS, le puede salir mal a uno, pero no. Gracias a Dios todo me salió bien ahora. Ya regreso fue más calmado. En la mañana sí tenía que llegar algo rapidito, pero ya... A regreso fue más calmado, ya no había tráfico ya todo el mundo estaba trabajando <ríe> ok, así que bueno, gracias por estar acá, thank you so much ya estamos eh, a punto de iniciar la última semana así que we are almost done, ok, ya casi terminamos, únicamente nos hace falta eh, un par de detallitos más que son un poco más fáciles, ok <ríe> creo que lo más complicado de, 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 de del module, ok, era el simple pass y ya lo 
pasamos, sin embargo, no, eso no significa que lo vamos a seguir practicando, ¿ok? Recuerde que en estos casos, entre más practicamos es mejor por, por cuestiones de pronunciation y por acordarnos un poco de las reglas. Así que ahí vamos a ver eh, cómo nos va, ¿all right? Así que first, eh, vamos a hacer una pequeña práctica mientras sus compañeros eh, terminan de conectarse, porque acá me están escribiendo que... Ah, no se puede conectar al servidor. Ah, sí, Vilma creo que le estaba dando problemas. Se escuchaba algo cortada cuando estaba acá, pero ojalá se pueda conectar. Okay, igual un par, de, un par de compañeros me dijeron que eh, salieron exactamente a las 8 de trabajar, así que me imagino que poco a poco se nos van a ir incorporando. All right. Así que, thank you so much, ok, for you, for being here, and we're going to start, ok. So today we're going to start with unit number four. And um, we're going to practice some vocabulary today, okay? First, we're going to practice a simple past a little bit, okay? Solo para acordarnos de eh, las pequeñas reglas, okay? De cómo responder afirmativa y negativa. Y al mismo tiempo para utilizar eh, un par de verbos, okay? And then after that, we're going to practice some vocabulary. And then we are going to practice with more vocabulary, okay? Today we're not going to see any grammar. Today we're going to see some vocabulary, okay? Permítanme. Ahí está, okay? So, vamos a practicar más que todo vocabulario. Así que si usted puede, va anotando todas las partes de vocabulario nuevas que usted ve. Así eso le sirve para la primer tarea de discusión de esta semana, okay? Ya usted no va a entender por qué luego, ¿ok? Así que ahí nada más va anotando eh, las palabras nuevas que usted vaya tomando de esta clase, ¿ok? Because we are going to see a lot. All right, so in this case, we are going to talk about accounting, ¿ok? Vamos a ver un poco de temas de contabilidad, ¿ok? Aunque no vamos a verlo así súper, súper metido, o no, no nos vamos a enfocar mucho en eso, vamos a enfocarnos como en lo más importante, ¿ok? Right? Probablemente acá nosotros tenemos alguna idea de cuestiones de... de, de de contabilidad, así que ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo eh, crecemos en ese tipo de vocabulario, ¿ok? Así que vamos a ver, primero vamos a practicar el board game, ¿ok? El mismo que teníamos la vez pasada, nada más que ahora espero que les toque preguntas diferentes, right? Y la vez pasada no pudimos terminar, así que vamos a ver si logramos terminar el día de ahora. Nada más de un momentito que se me reinició esto. No, ahí estamos. Ok. All right. Ok, so we're going to start and I'm going to choose someone. Ok, vamos a elegir a alguien para que inicie. Bueno, voy a elegir yo. Bueno, voy a iniciar yo, mejor dicho. Y luego voy a elegir a alguien. All right. Así que déjenme nada más. Vamos a ver how many points I will move on. Ok. Okay, three points. Let's see. Um, describe your evening. What time did you go to bed? Okay. Tengo que describir mi, eh, mi, mi tarde del día de ayer y a qué hora me fui a la cama. Okay, so yesterday um, I worked in the evening because I prepared some classes and I, eh, and I recorded some videos for my students. And I went to bed around 9 or 10 p.m. Mm -hmm. I went to bed at 10 or 9 p.m., I think. Yeah. Probably that was the time, okay? I don't remember. No me acuerdo exactamente qué hora. But probably that was the time, okay? Let's see. Maritza, you're going to continue. Let's see how many points you're going to move on, Maritza. Oops. Okay. The same three points, okay? So let's see. Okay, Marisa, did you watch TV last night? Um, no, I don't. I didn't. Ah, no, you didn't. Watch TV. Okay, okay, perfect. Uh -huh, uh -huh. No problem. Okay, Marisa, tell me uh, uh, the name of someone else, please. Okay. Por cierto, gracias a los que se van reincorporando. Gloria. Okay. All right. Excellent. Let's see, Gloria. Okay. Good evening to everyone. Bienvenidos. Okay. 
Ahorita estamos nada más practicando un poquito lo que vimos la semana pasada. Ok. Let's see, Gloria, four points. Let's see. One, two, three, and four. Ok, Gloria, you are going to choose one person. Ok. Usted elige una persona de sus compañeros y le hace una pregunta. Ok. Any question. It can be yes no question or information question. Ok. De cualquiera de esas dos, usted le hace una pregunta a cualquier compañero de acá. Ok. Así que usted nada más diga el nombre y le okay. hace la pregunta. Ok. Um, veamos, vamos a elegir a Susan. Susan, did you do your homework yesterday? Nice. Podría repetírmelo, por favor. Ok. Did you do your eh, Homework yesterday? Yes, I yes I did. Okay. Yes, I, I did. worked. Uh -huh. Okay. Ah, okay. Yeah. Okay. Continue. Or that's it. Um, William Alejandro. Okay. Perfect. Okay. Let's see, William. Let's see, William. You are going to be the next one. Okay, we got okay, five teacher. points. Let's see, William. Five points. So one, two, three, four, and five. Okay, so you have to describe the teacher's routine yesterday, okay? Ya yo dije lo que más o menos hice en la tarde, right? But what about in the morning? Can you guess? What are some okay. activities that I did? Uh -huh. I guess the teacher did yesterday in the morning, maybe cooked the breakfast, ah. or ate the breakfast. Okay, I ate breakfast, I but I know. didn't cook it. <laughs> okay. okay. I just he, ate it. <laughs> he, ate, he ate breakfast, well, uh, took a shower. Yeah, I took a shower. Uh -huh. <laughs> he prepared the class for her, his classmates. Okay, yeah, uh, I prepared the class, uh-huh. I remember you say yesterday you drove your car from San Salvador? Oh, no, yeah, yeah, actually it was today. That's, <laughs> yeah, that's it was today, today. Ah, okay. Uh -huh, uh -huh. okay to, but yeah, I, I actually, I actually, I drove my car yesterday as well. Mm -hmm. Ah, okay, the teacher <laughs> drove her his car yesterday and I that's it okay perfect excellent all right William <laughs> okay. you choose the next person <clears throat> okay let me see uh Nineth Nineth all right hi Nineth good evening hi teacher let's see how many points you're going to move okay only one point okay let's see the question is where yeah. did you study a uh, school or where did you study high school? No, I didn't. Yeah, but where? Um, ¿Dónde? Uh -huh. Ah, bueno, so, uh -huh. ¿dónde? ¿Dónde se Ah, en el colegio Fátima. Okay, the complete sentence. I, I did a study uh, in colegio Fátima. Okay, what is the simple part of study? Study, uh, studied. Uh -huh. Entonces, I studied. Uh -huh. I studied in... I studied in Colegio Fatima. Okay, perfect. At, uh -huh. at Colegio Fatima. Yeah, I was going to say that. At <laughs> Colegio Fatima. Okay, perfect. All right, you choose the next person. Okay. Yeah. Uh, Dennis. Okay, Dennis. Hi, Dennis. Welcome. Okay, let's see, you got two points. Let's see, uh-oh, one and two. Okay, we're coming back to number 11, okay? I think that's something that we are repeating over here. So let's see, Dennis, where were you born? Oh, but Dennis is not here. 
Um, Ninef, Dennis is not here. Uh -huh. Okay, teacher, uh, Cristina. Cristina, okay, Cristina, hi. Hi, teacher, good evening. Good evening, let's see, Cristina, where were you born? I was born in Huayua. Ah, nice, excellent, okay. Nice, 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 okay. Uh, let's continue. Uh, Cristina, tell me the name of someone else. Noe. Noe. Okay, let's see Noe. How many points you're going to move on? All right, two points again. All right, Noe. Let's mm -hmm. see. One and two. It says move ahead two squares. So one and two. All right. Uh, one more time again. Okay. You're going to describe the teacher's routine yesterday. Let's see. What are some activities that I did yesterday, according to you? Your activities. Mm -hmm. Your activities. Yeah, my activities. Uh -huh. Present. No, in the past. Oh, no, no, yesterday. Past. Uh -huh. no, 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 yesterday. No, yes. Um, um, well, first, you woke up. I woke up. You woke uh -huh. up. Uh -huh. They were he take a shower and then uh -huh. he ate your breakfast. Uh huh. Okay. And also, uh, he checks the WhatsApp or email. Okay. And how how do you say check in the past? Checked. Checked. Uh huh. Excellent. Okay. I checked. Uh, well, the teacher checked mm. uh, WhatsApp and email. And one more. Um, maybe he ate your lunch. I ate and my lunch. Also, uh -huh. um, maybe he made or oh, oh, reunion, digamos, el pasado, ¿cómo sería? Met, met. Uh -huh. um, I met. No, no. I don't know. ¿Con quién? Met. I met with with your boss. Ah, I met with my boss. Oh, okay, probably, but no. <laughs> okay, yeah. yeah, yeah, but that's nice, okay? You're practicing, <laughs> perfect. All right, Noe, tell me the next person. Okay. Vilma uh, Cruz, no. Okay, Vilma, let's see Vilma, are you over Hello. there? Um, quiero ver. Ahí está. Sí. Hi, Vilma. Hi, teacher. Aquí estoy. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver, Vilma. How many points you're going to move? Two points. Okay. Okay, it says choose a classmate and ask any question. Okay. Elija un compañero y hágale una yes no question or una information question. Okay. Tiene que ser en pasado. All right. Um, um, a Cristina ya se le hizo, ¿verdad? Um, Noé, no sé si está hoy Noé. Él, él eligió a usted. No, él. <risa> Noé, William ya estuvo. Este, nos queda Marina, Marina, nos queda Claudia, nos queda ah, Marina. A, a Marina. Ah, okay, a Marina. A Marina. Ok, let's see. Uh -huh. ¿Cuál es la pregunta para Ay, Marina? Marina? Hola, Vilma. Ay. Ay, Marina, una fácil de las que teníamos. ¿Qué did you load your cell phone? ¿Qué did you lay? ¿Qué did you lay your cell phone? Ah, ¿where did you buy? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Cell phone. ¿Where did you buy your cell phone? Ajá. Uh -huh. I don't remember because it's, it's old. <laughs> it's a gift. <laughs> ah, it's a gift. Ah, okay, okay. Okay, how old is your cell phone? Mm, five years. Five years, wow. That's a very nice cell phone. <laughs> it's very old. <laughs> <laughs> but I think it's a good one because you still have it, right? <laughs> okay. 
Okay. okay. <laughs> All right. Thank you. Uh, let's see, Marina. You choose the last person. The last person. Okay. I choose the person and ask question. No. No, we're going to see. Vamos a ver en dónde cae la, la persona. Uh -huh. Ah, okay, okay, okay. Uh -huh. ¿A quién, a quién le va a preguntar? ¿O a quién, a quién elegimos? Félix. A Félix. Ok, hi Félix. Hello, hello. No está. Está, pero no sé si está teniendo problemas con la señal. Bueno. Creo que sí, porque se desconectó. Elijamos a alguien más. Creo que Ay, nos queda... Samuel. Ah, Samuel. Ok. Samuel. Ok, perfect. Let's see, Samuel, how many points you're going to move. Hello. Hello. Ok, anyway, it's one point. <laughs> ok, tenemos que regresar otra vez al número 11. Ok, anyways, ok. Hasta ahí llegamos, people. Ok. Let's see, Samuel, uh, where were you born? Uh, I, I born San Salvador. I was born in San Salvador. Uh -huh. In San Salvador. I excellent. Okay, excellent. Thank you so much, okay? Thank you so much. All right, people. Nice, 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 okay? Acá es nada más para que recordemos, ok, cómo utilizamos los verbos en pasado, all right? Por lo menos eso que estamos utilizando, estoy seguro que no se nos van a olvidar, porque a cada rato los utilizamos, right? Like ate, checked, eh, sent, ok, watched, ok. Creo que son los más comunes y son los que eh, más repetimos, así que tratemos de que no se nos olvide, all right? So, thank you so much. All right, entonces el día de ahora, eh, como les dije anteriormente, Vamos a enfocarnos o vamos a ver un poco sobre accounting, ¿ok? De hecho, toda esta unidad se trata de, de, de contabilidad, ¿ok? De algunos términos que nosotros tenemos en contabilidad. Sin embargo, lo vamos a ver así eh, a grosso modo, que ¿okay? No nos vamos a meter mucho, eh, ya que también tenemos que ver parte de, de gramática y también vocabulary, ¿ok? El día de ahora nos vamos a enfocar únicamente en vocabulary, ¿ok? Así que probablemente algunos de estos términos a ustedes se les hagan conocido o familiares, ¿ok? Creo que más de algunos de ustedes lo van a reconocer y luego vamos a tratar de utilizarlos in context, ¿all right? Primero tenemos acá eh, una frase, ¿ok? La frase es financial statement. Si lo traducimos sería estado financiero, ¿ok? Estado financiero. What are some ideas that come to your mind whenever you listen to that word, ¿ok? ¿Qué, ¿En qué piensa usted cuando, viene, cuando, cuando lee eso? Estado financiero, ¿ok? Tell me some words in English, ¿ok? And then I'm going to write them here. Si no sabe cómo decir algo, me lo dice en español y vemos cómo lo hacemos, ¿right? Uh -huh. Compras y ventas de una empresa. Ah, compras y ventas, ¿ok? Vamos a ponerle eh, sales, ¿ok? Sales and products, ok, compras y ventas, ajá. Los ingresos y egresos, ok, we have, eh, ah, I forgot it. Gastos, gastos y pagos de planilla. Ok, ajá, permítanme. Cobros. Cobros, ajá. What else? Cuentas por pagar. Ok, ajá. Los estados financieros. Ok, estados financieros. El balance. Ah, ok, a balance. Ok, eso sí, lo, eso sí me acuerdo. Ok, balance. Eh, pero así de manera estado un poco más general. Ajá. Estados financieros incluyen los tres. Bills. Bills, ajá, bills, ok. ¿Saben cómo decir factura en inglés? Factura. Hoy. Factura en invoice. Invoice, ajá. Invoice, ajá. invoice. Así, así decimos factura en inglés, ¿ok? Invoice, ajá. Invoice. Una cotización. 
Cotización. Jesus. Wow. Invoice es, es factura. Uh -huh. Ajá, es factura. Vamos, Vilma. Su cuerpo. Es, 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 su, es, su, es, su, es su área de. de... Ups, era al revés. Permítame. Ok, value es una cotización. Ok. Pero así de manera general, cuando decimos eh, financial statement. Ok. Cuando hablamos de financial statement, también estamos hablando del dinero, ¿verdad? Financial el estado de resultados. Estado financiero, estamos hablando del dinero para ver qué tan bien está la empresa. O tal vez una persona también, que una persona puede tener, you know, su estado financiero para ver si... Flujo de caja. Ajá, flujo de caja. Ok, perfecto, ok. No nos vamos a meter tan, tan, tanto así en el, en el vocabulario, ok. Sino que así de manera, así a, a grosso modo, ok. Entonces, estas son algunas frases o al, algunas, eh, sí, algunas frases que son muy comunes cuando hablamos de contabilidad, ¿ok? Ya creo que Bill Maia nos demostró que sabe mucho, mucho, mucho de eso. Eh, yo igual estudié, estudié eh, auxiliar contable, ¿ok? En el, en, el, en el bachillerato, pero más o menos me acuerdo de algunas cosas ahí de las partidas de, de diario y todo eso, ¿verdad? Pero eh, acá lo vamos a ver así de, 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 de grosso modo, ¿ok? Para ver... Cómo utilizamos algunas de esas frases, ¿ok? En nuestro contexto, right? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo eh, algunas frases muy comunes en un banco, ¿ok? Que creo que a cierto punto eh, también las utilizamos cuando hablamos de financial statement, ¿ok? So, we are going to see some phrases. Give me a second. Ok. Vamos a ver algunas frases que son muy comunes en un banco, ¿ok? Y luego vamos a ver unas pequeñas conversations para que los podamos practicar. Así que vamos a ver el, la conversation number one. Welcome to TwoMinuteEnglish.com Teaching you English in two minutes or less. In this lesson, we are going to learn what to say when you are at the bank. How may I help you today? I would like to deposit this check and $100 cash. Please sign the back of the check, ma'am. Do you want any money back? No, thank you. What is my account balance? $1,200.50. Will that be all? Yes, thank you. Okay. Eso era cuando vamos a hacer un... De cuando estamos haciendo un depositing money, ¿ok? Cuando estamos depositando dinero. Así que vamos a verlo una vez más, ¿right? English in two minutes or less. In this lesson, we are going to learn what to say when you are at the bank. At the bank, depositing money. How may I help you today? I would like to deposit this check and $100 cash. Please sign the back of the check, ma'am. Do you want any money back? No. Thank you. What is my account balance? $1,200.50. Will that be all? Yes. Thank you. Okay. So, in this case, like when we get a check, okay, vamos a ver primero cuando tenemos un, un, eh, un cheque, okay, y lo vamos a depositar al banco, all right? Así que aquí tenemos esta pequeña conversation, okay? How may I help you today? I would like to deposit this check and $100 cash. And then the banker says, please sign the back of the check, ma'am. Do you want any money back? No, thank you. What is my account balance? $1,200.50. Uh, will that be all? Yes, thank you. Okay. Así que ahí tenemos 1,000, que sería 1,000, 1,200, 200, sería 200, ok, 200 dólares en 50 cents, ok, y 50 centavos. Así que esa es como la, 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 digamos, la conversación más básica, ok, cuando llevamos un cheque y sabemos que nos hacen firmar la parte de atrás, right, 
and then lo depositan, right? Entonces es un, es un pequeño proceso ahí que llevamos eh, cuando depositamos un dinero, más que todo cuando lo cambiamos a un check, okay? Así que lo voy a leer una vez más. How may I help you today? I would like to deposit this check in $100 cash. Please sign the back of the check, ma'am. Do you want any money back? No, thank you. What is my account balance? $1,000, sorry, $1,200.50. Will that be all? Yes, thank you. All right, I'm gonna ask some people to help me reading, okay? Let's see. Teacher, I have a question. Tell me. What does mean, will that be all? Will that be all? Um, is that anything you want? Sería eso todo? Okay, will that be all? Mm -hmm. Eso sería todo? Mm -hmm. Will that be all? Esa es una pregunta, okay? Sería todo? All right. Let's see. Teacher, and what the meaning, ma'am? Ah, mom. perfect, ajá, perfect, ajá. Se me olvidó eso, ma'am, okay? Eso significa Thanks. como señorita o eh, señora, ok? Ma'am. Uh -huh. Es una manera muy formal de llamar a, a una señora o a una señorita, ok? Ma'am. Uh -huh. Es como, en, no sé si han escuchado el término madame, ok? Madame. Entonces, es, es como, una, es como una, una forma contractada de decir madame, ok? Solo que como no es francés, sino que es inglés, <ríe> ok? Ahí decimos ma'am, ok? Ma'am. Entonces... Eso es el significado. All right. Any, any other question? Antes de seguir. No? Ok, acordémonos. One thousand sería mil. One thousand two hundred. Ok. Mil doscientos. One thousand two hundred dollars. And fifty cents. Ok. And fifty cents. All right. Let's see. Claudia, you're going to be Howard. Ok. Howard and uh, Susan, you're going to be Susan. <laughs> okay. Okay. How may I help you today? Susan over here, Susan. No? All right, let's Thank see. You. So I can ask, let me see. Um, let's see, Gloria, can you help me with Susan, please? Okay. Uh -huh. I would like to deposit this check um, hundred cash. Mm -hmm. Please sing the back of the check, ma'am, ma'am, ma uh -huh. ma'am. Ma'am. Do you want any money back? No, thank you. What is my account balance? Balance, ¿cómo lo pronunciaría, teacher? Balance. Account? Balance. Account balance. balance. Uh -huh. Okay. No, thank you. What is my account balance? One thousand two hundred dollar fifty cents. Excellent. Will that be all? Yes. Thank you. Okay, perfect. Good job. Okay, good job. Let's see now. Hi, Ronald. Let's see, Ronald, you're going to be Howard. And um, let me ask. Let's see, Felix. Hi, Felix. Good night. Hello. You're going to be a uh, Susan, okay? Okay. Right. How may how may I help you today? I would like to deposit this check and one hundred cash. Please send the back of the check, ma'am. Do you want any money back? No, thank you. Where is my account balance? Teacher, no escuché cómo se mencionaba 1250. Ah, uh, let's see. Eh, wow. $1,200. Ajá, uh -huh. y One, 50 cents, que sería los centavos. Okay. Uh -huh. $1,250. 
Will mm -hmm. that be all? Yes, thank you. All right, thank you, excellent. Let's see, now yes, Ronald. Let's see, Ronald, you're going to be Howard, okay? And okay. Cristina, you are going to be uh, Susan. Okay, uh, how many I helped you today? I would like to deposit this chat and $100 cash. Please, see the back of the check, man. Do you want a money, uh, money back? No, thank you. What is my account balance? Uh, 1200 dollars uh, and fifty cents. Will that be it? Yes, thank you. All right, excellent, excellent. And the last one, let's see. Uh, William, you're going to be Howard. And okay, uh, Vilma, you're going to be Susan. Okay. Hmm? Okay, how may I help you today? I would like to deposit the check um, 100 cash. Mm -hmm. Please send the back of the check, ma'am. Do you want any money back? No, thank you. What my account balance? Okay, is 102,050 cents. Will that be all? Yes, thank you. you. All right, excellent. Thank you. All right, acá nada más eh, vamos a ver la pronunciation de esta palabra. Okay, sign, sign, okay, sign. Eso significa firmar. Okay, please sign the back of the check. Okay, por favor, firme el reverso del cheque. Okay, sign, 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 sign. excellent. All right. So, esta sería la primera parte. Depositing money. Okay. Depositing money. Ahora vamos a ver lo opuesto. Withdrawing money. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería withdrawing si es lo opuesto? Eh, retiro. 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 Excelente. Okay. Retiro de dinero. All right. Entonces, vamos a ver the second conversation. Hello, I would like to withdraw $100 from my account. Okay, ma'am. How do you want your money? I would like it in 20s and 10 singles. Here you go. Your new balance is $450. Okay. Let's listen to that again. Uh, okay. Um, what is it? Okay, here we go. Do you want your money? I would like to withdraw and fifty cents. Will okay. that be all? Yes, thank you. Okay, here we go. Withdrawing money. Hello. I would like to withdraw one hundred dollars from my account. Okay, ma'am. How do you want your money? I would like it in 20s and 10 singles. Here you go. Your new balance is $450. All right. Let's see. Now we are withdrawing money, okay? Let's see how, sorry, hello. I would like to withdraw $100 from my account. Okay, ma'am. How do you want your money? I would like it in 20s and 10 singles. Here we go. Your new balance is $450. Thank you. Okay. Thank you. Vamos a ver. Obviamente, withdraw significa retirar. Okay. I would like to withdraw 100 from my account. Okay. Quisiera retirar 100 dólares de mi cuenta. Any other word? Single. Singles, okay? Singles. En eso sería eh, individuales, okay? I would like it in 20s and 10s singles, okay? Billetes individuales. Uh -huh. O billetes de 10 y billetes de 20. Uh -huh. Any other? 
Richard, ¿puede pronunciar, eh, cómo se dice, 20 y 10? Ah, 20s and 10 singles. Uh -huh. 20s and 10 singles. Y eso también sería, eso sí es un poco complicado. Withdraw. Thank you. Withdraw. Uh -huh. Withdraw. Okay, I would like to withdraw $100 from my account. Okay, es un poco más corta. Así que, let's see. Now I'm going to have Nines. Okay, Nines, you're going to be the woman. Okay, you're going to be Susan. And let's see. Samuel, you're going to be Howard. Okay. Okay. Hello, I would like to withdraw. $100 okay. from my account. Okay, ma'am, ma how do you want your money? I will like it in 20s and 10 singles. Here you go, your new balance is... Um, 400? Come on, the pronunciation. 100. Four hundred, four hundred fifty. One hundred fifty. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. Let's see. Now I'm going to have. Let's see, Felix. Can you help me again, please? You're going to be Howard, and Marina. You're going to be Susan. Oh, yeah, Felix, go for it. And Marina, you're going to be Susan. Uh -huh. Usted empieza, Marina. Okay, teacher. Uh -huh. Hello, I would like to withdraw $100 from my account. Okay, mom. Uh, how do you want your money? I could like it in 20s and 10 singles. Here you go. Your new balance is 450. 450. Thank you. All right, excellent. Nice. Let's see, Christina, you're going to be Susan and Noe, you're going to be Howard. Okay. Hello, I would like to write write that one hundred dollars from my account. Okay, ma. How do you want to do money? I would like it in twenties and then singles. Here you go. Your new balance is four hundred fifteen dollars. Thank you. All right, excellent. Have a nice day. All right, perfect. And the last one, okay, the last one. In this case, we're going to have opening an account, okay? Opening an account, okay? En este caso, vamos a ver cómo eh, uh, aperturamos una cuenta, all right? Así que, here we go. Let's listen to the last conversation. Welcome to Bank of America. Do you have an account with us? No, I do not. I would like to open a savings account. Great. There is a minimum balance of $100. You can also open a checking with no minimum balance. May I have information on the types of checking accounts? I am a student and would like to avoid fees. Here is a pamphlet with all the types. I can answer any questions as well. Thanks. Okay. Let's listen to it one more time. Opening an account. Welcome to Bank of America. Do you have an account with us? No, I do not. I would like to open a savings account. Great. 
there is a minimum balance of $100. You can also open a checking with no minimum balance. May I have information on the types of checking accounts? I am a student and would like to avoid fees. Here is a pamphlet with all the types. I can answer any questions as well. Thanks. All right, excellent. Now let's take a look at the conversation. Opening an, an account, okay? Ya vamos a ver las partes de vocabulary over here. Just give me a second. Okay. Welcome to Bank of America. Do you have an account with us? No, I don't. I would like to open a savings, a savings account. Great. There is a minimum balance of $100. You can also open a check-in with no minimum balance. May I have information on the types of checking accounts? I am a student and I and would like to avoid fees. Here is a pamphlet with all the types. Uh, with all the types, I can answer any questions as well. All right, let's see. Any new words? Creo que hay varios un par. Yes. Avoid. Avoid fees, uh -huh. avoid fees, que sería eh, evitar, eh, evitar cargos, uh -huh. evitar cargos. Thanks. Uh -huh. Uh -huh. Evitar cargos, avoid fees. Uh -huh. Any other? Bueno, en este, en este caso tenemos dos, dos tipos de cuentas, ¿ok? De acuerdo al banco tienen dos tipos de cuentas. Tienen un savings account, que sería cuenta de ahorro, ¿ok? Savings account, okay, cuenta de ahorro. Savings account. Y tenemos una, eh, what is, it, what is it? Checking accounts, okay. Checking accounts, que sería una cuenta corriente, okay. Cuenta corriente. Okay, so savings account and checking accounts, okay. Any other question? From here. Oh, pamphlet. It's a pamphlet. Uh -huh. Pamphlet is un, como un folleto. Uh -huh. O un este. Como le llaman al, al threefold. Un brochure. Uh -huh. Okay. Como un brochure. Uh -huh. Uh -huh. Como un brochure. Con toda la información. Okay. Y siempre en los bancos tienen una paginita ya lista solo para dársela a usted en caso usted requiera más información. Right. Sobre alguna cuenta o algo. So, those are the different words. Okay, lo voy a leer una vez más para hacer énfasis en las palabras que, que acabamos de aprender. Okay, welcome to Bank of America. Do you have an account with us? No, I don't. I would like to open a savings account. Great. There is a minimum balance of $100. You can also open a check-in with no minimum, minimum balance. May I have information on the types of check-in accounts? I am a student and would like to avoid fees. Here is a pamphlet with all the types. I can answer any questions as well. Thanks. All right, let's see. Um, William, you're going to be Howard and Maritza, you're going to be Susan. Okay. Welcome to Bank of America. Do you have an account with us? Eh, no le escuchamos, Maritza. Sorry. Ahí está. No, I don't know. I would like to open a saving account. Great. There is a minimum balance of 100. You can also open a check-in with no minimum balance. May I have information on the types of checking account? I am a student and would like to avoid fees. Here is a pamphlet with all the types. I can answer any question as well. Thanks. Okay, perfect. 
Let's see, Noe, you're going to be Howard and let's see, Claudia, you're going to be Susan. No, I do not. I would like to open a saving account. Great, right. there is a minimum balance of $100. You can also open the check with no minimum balance. May I have information on the types of checking account? I am a student who like to apply. Who is it? Excellent. And the last one, let's see. Um, let's see, let's see, let's see. Ronald, you're going to help me with Howard. And Gloria, you're going to help me with Susan. Okay. All right. Okay. Uh, welcome to Bank of America. Do you have an account with us? No, I don't not. I would like to open a saving account. account. Great. There is a minimum balance of $100. You can also open a check with no minimum balance. May I have information of the type of checking account? I am a student and would like to a voice fest. Here is a pamphlet with all the tapes. I can answer any question as well. Thanks. Okay, excellent. Okay, thank you thank so you. much. Thank you, thank you. All right, people. Now we are going to move on. Okay, vamos a continuar. So if you see, uh, there are different phrases that we can use. Okay, uh, especially when we're talking about things regarding money. Okay, cuando estamos hablando cuestiones que tienen que ver con dinero, ya sea in a bank or in this case that we're going to see accounting. Okay, vamos a ver eh, la parte de contabilidad. Right. So first, uh, we are going to go to page 39. Vamos a irnos a la página 39 in section number two, okay? In this case, we have uh, something very common in accounting, okay? Tenemos algunas frases que son muy comunes en contabilidad. Sin embargo, solo vamos a ver la parte de vocabulary, okay? Porque obviamente no vamos a explicar cómo funciona, right? Eso ya es, es, es cuestión más... Eh, Especializada, but it is important to know uh, this basic concept, okay? These basic uh, concepts. Entonces, por ahí nuestros compañeros ya nos estuvieron diciendo algunas de estas frases. Ahora vamos a aprender cómo decir algunas de ellas in English, okay? Así que la primera que vamos a aprender es cash flow. Cash flow. Ya vamos a ver qué significa, okay? Acá tengo una lista de, de, de esas frases, así que ahorita vamos a ver la pronunciación. Cash flow. Cash flow. Then we have income statements. Income statements. Luego tenemos equity statement. Equity statement. And finally, we have balance sheet. Balance sheet. Okay. Balance sheet. Y luego al otro lado tenemos eh, algunas de las, eh, bueno, bueno, tenemos que combinarlo, ¿ok? Tenemos que ver eh, cuál definición o cuál, cuáles oraciones están describiendo eh, cualquiera de A, B, C, o D, ¿ok? Pero primero vamos a ver qué significan todas esas palabras, right Primero vamos a ver las que tenemos al lado izquierdo. Cash flow, income statements, equity statement, and balance sheet, ¿ok? First, we have cash flow, that is flujo de efectivo, okay? Cash flow, okay? That's the meaning of cash flow. Flujo de efectivo. Then we have income statement. Income statement. Okay? Eso sería 
eh, estado de resultados. Ok, income statements. Income statements. Then we have equity statement. Estado de equidad. No sé si aquí en El Salvador eh, utilizamos eso. No sé, nuestros compañeros nos podrían ayudar. Estado de equidad. Equity statement. O no sé, tal vez hay alguno similar. Ok. Al equity statement. Era un balance. Es, no. no, no es un no es, ajá, no, es, no es un balance. Es, el balance es el siguiente que vamos a ver. Ok. Eh, hoja de balance es el balance sheet. Ajá. Esa es una hoja de balance. Okay. Balance sheet. Tenemos un estado de equidad acá, Vilma. Eso estoy analizando. No sé Ajá. cuál puede ser. Porque, eh, solo está el flujo de efectivo, el estado de resultado, el estado de patrimonio uh -huh. eh, y el balance. Sí, creo que, creo que este, quizás sí, 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 es que yo no me acuerdo que... que... Sí, he oído la palabra ya. Ajá. Ya, ya vamos a ver qué significa, tal vez ahí se le viene a la mente qué es en, 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 en nuestro contexto. El estado pero... de, ah, no, de resultados. Ajá, el estado de resultados es el income statement. Income statement. Ajá. Una declaración. No, declaración. No, no es una declaración, ajá. Ya, ya vamos a ver. Tal vez se le viene... Yo también me acuerdo que hay algo así como de... de, de que se comparan las cuentas. Se me, se me acaba de olvidar. Ah, balance comparativo. La Ese, balanza comparativa. Ajá. Creo que tal vez a eso, se, a, eso se, a eso se refiere. Ajá. Pero no sé. Ya vamos a de ver. De comprobación. Ajá, el de comprobación. Exacto. Ajá. Entonces ya vamos a ver. Acá vamos a ver las, las, las diferentes... Eh, descripciones y tal vez ahí llegamos a eso, right? Primero tenemos eh, reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. Ok, ya vamos a ver qué significa todo eso. Don't worry. Por acá lo tengo. Acá tengo estas, estas palabras. Creo que les van a interesar eh, también para que, las, para que las conozcamos. Ok, y luego vamos a ver eh, qué significa cada una de las frases que tenemos allá. Entonces, Creo que acá eh, todo el mundo estamos familiarizados con los activos de una empresa, right? Con los activos. En ese caso le vamos a referir en in inglés como assets, ¿ok? Assets, assets, ¿ok? Assets, esos son los activos. Los pasivos, ¿ok? O, ajá, lo, ajá, lo, 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 lo como pasivos serían liabilities, ¿ok? Liabilities. Ya le voy a poner la, la, la pronunciación ahí. Assets, así como se escribe, ¿ok? Pero esto está un poco diferente. Laia, ups. Laia, laia, bili, laia, bili, laia, bilis, así se dice. Okay, liabilities. Venga. Owner's quality es lo que nosotros reconocemos como capital. Okay. Owner's quality. Eso sería el capital. Incomes serían los ingresos. Okay. Y expenses serían los egresos o los gastos. Okay. Expenses. Expenses. Y tenemos los profits, que serían las ganancias, ¿ok? Profits. Profits. Uh -huh. All right. Entonces, eh, estos son como los más, eh, los más conocidos, ¿ok? No nos vamos a meter a ver todo lo de, lo de contabilidad, pero quizás son como los que más también podemos aplicar a nuestras empresas y a nuestro contexto, ¿all right? Así que lo voy a repetir todo y me ayudan a, 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 a repetir, ¿ok? Para que tengamos the correct pronunciation. Let's see, cash flow. Cash, cash flow. flow. Cash flow. Cash flow. Cash flow. Income statement. Income statement. Equity statement. Income. 
Equity statement. Balance sheet. Balance sheet. Balance. Assets. 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 Liabilities. 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 Eso está un poco complicado. Liabilities. 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 Owner's quality. Owner's quality. Incomes. Income. Income. Yes. Expenses. Owner's quality income. Expenses. 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 And profits. 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 Okay, profits. Okay. ¿Qué serían las ganancias? All right. Bueno, ya vamos a ver eh, cómo utilizamos eh, esta frase y vamos a completar o vamos a conectar las que estamos viendo anteriormente. All right? mm -hmm. Antes de eso voy a pasar a asistencia, así que eh, los que tienen su cámara apagada la encienden un ratito solo para que eh, los podamos ver. Okay? Así que let's see, let's see, let's see. Cristina. Present teacher. Thank you. Gloria Avendaño. Present teacher. Thank you. William Alejandro Gamero. Present teacher. Thank you. Dennis Ulises Manzano. Uh -huh. Here. Eh, Mauricio Stanley Castro. Tampoco. Carla Tatiana Carrero. No. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Okay, thank you. Thank you. Edwin Armando Díaz. Diana Jasmine Rivera. Susan Michelle Leiva. Present teacher. Félix Baltasar Amaya. Present. Thank you. Dora Ninez Barraza. Present teacher. Thank you. Noé Neftalí Hernández. Present. Thank you. Maritza Alcira Castellón. Present. Thank you, thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutierrez. Present teacher. Thank you. José Lam Chicas. José, por ahí lo veo, pero necesito que quede su cámara. José Lam Chicas. Samuel Antonio Villalta. Marina del Carmen. Present. Thank you. And por ahí tenemos a Mauricio Stanley, right? Present. Thank you. All right. Thank you so much. Okay, people, let's continue. Okay. Decíamos que esas son algunas frases eh, muy comunes en contabilidad o en nuestro diario vivir en nuestra empresa, right? Entonces vamos a ver cómo vamos a ver cómo combinamos o cómo eh, terminamos este pequeño ejercicio. ¿okay? Teníamos cash flow, income statements, equity statement, and balance sheet. ¿okay? Voy a tratar de eh, traducir algunas partes de las frases que tenemos ahí eh, para que logremos eh, ver si es A, B, C, or D. ¿okay? For example, number one, 
Uh, reports on the changes, okay? Reportes de los cambios in retain, retained earnings, okay? En las ganancias retenidas of a company during, uh, during uh, the stated period. Durante algún eh, periodo determinado. Sobre las ganancias retenidas. Uh -huh. What do you think? I think it's letter D. Letter D. Yeah. Mm. Okay. Uh, Ajá. Creo que vamos a dejar esta porque esta es la que, la que no tenemos en nuestro contexto. Okay? De hecho, este es equity in uh, statement. Uh -huh. de, según lo que dice es el reporte de los cambios. Eh, ahí está. Reporte, dice, de los cambios en las ganancias retenidas de una compañía. Okay. Según el, 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 la descripción, eso es un equity statement, okay? es un estado de equidad. Así que, no sé, ahí nos ayuda nuestra compañera eh, en contabilidad. <ríe> okay. Nuestros compañeros en contabilidad, tal vez ahora tienen una mejor idea de qué se refiere. Hola. Son los reportes eh, de los cambios en, los, en, la, ganancia, en la ganancia retenida de una compañía. Ok, pero sí, eso sería un equity statement. Ok, number one, it's going to be with the letter C. Ok, creo que las demás van a ser más fáciles. Let's see. Reports on a company assets, liabilities, and owner's quality at a given point of time, in time, okay? Los reportes de las ganancias, eh, mejor dicho, de los activos pasivos y capital de eh, una empresa en un tiempo determinado. Uh -huh. What would that one? Balance sheet. Balance sheet, ok. Una hoja de balance, así es, balance ok. Sheet. En un balance casi siempre tenemos el activo, el pasivo y el capital. Entonces, eso ahí tenemos, eh, tenemos el, la, la, los reportes de los activos, los pasivos y los capital, y, perdón, y el capital eh, en un tiempo determinado. Recuerde que tenemos anuales, mensuales, ok. Entonces, ahí tendríamos letter D, ok. Number two, letter D, ok. Es importante que lo que lo que por lo menos lo identifiquemos porque la, la tarea número 16 es en base a este a este vocabulario. Ok, así que ahí trate de identificarlo, trate de tenerlo presente eh, para que lo pueda hacer en la plataforma. All right. Let's see number three reports on a company's incoming and outcoming of cash. Ok, los reportes de eh, todo el dinero que entra y sale de la compañía. And it's operating, investing, and financing activities. Todas las actividades de operación y de inversión. Uh -huh. A. A. Cash flow. Ok. Cash flow. El flujo de efectivo. All right. Uh -huh. Los reportes de incoming and outcoming cash. Ok. Todo el dinero que entra y sale. Ok. Entonces es un flujo de efectivo. Ok. Y también sobre su... Eh, eh, Inversión y, perdón, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Ok. And finally, number four, summarizes a company's income, expenses, and profits over a period of time. Ok. Registra todos eh, las ganancias y gastos eh, y entrada de dinero de un periodo determinado. Uh -huh. That is going to be the letter B income statement. Ok. El reporte, eh, decíamos que era el estado de resultados, ¿ok? El estado de resultados. Entonces, como les repito, eso es nada más para que lo tenga presente, ya que en la plataforma eh, se, lo van a, se lo van a preguntar, ¿ok? So, number one is letter C. Number two is letter eh, D. Number three is letter A. And number four, letter B. ¿Okay? Así que ahí tenemos... Algunos detallitos sobre accounting. Ahora, ahora ya para utilizarlo en nuestro contexto. In section number three, we have some important phrases, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a, a tratar de compartir algunas opiniones. For example, it is not so important to know about the incomes and outcomes of, of, that a company has. 
¿qué creen? Eh, no es importante conocer sobre, las, eh, sobre los ingresos y gastos que una empresa tiene. Yes, it is. Yes, it is. Uh -huh. yeah. why, why do you think it's important? Uh, because uh, we need to make a report. Ah, we uh, need to make a report. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. What else? If we control. Should I don't remember. We need to control. Uh -huh. We, we need to control the outcomes and expenses. Okay, incomes. perfect. Uh -huh. Okay, mm -hmm. okay, excellent. Ya, yeah, por cierto, eh, income son los ingresos. Entonces, los egresos o los gastos serían también outcomes, ok? Que al final es, es como lo contrario. Si se fijan, in, dentro, out, fuera, ok? Entonces, ahí tenemos las dos partes. Incomes and outcomes. O también se le conoce como expenses. Uh -huh. All right. Let's see, why is it important also to know about the incomes and outcomes? Let's see, Ninette, what do you think? Why is it important to know about incomes and outcomes in a company? Okay, it's important. Number one, uh-huh. Number one, okay. I don't know, teacher. It's not important conocer sobre lo que entra y lo que sale de una compañía. Or do you think it's important or it's not important? Yes, it's not important. Uh -huh. Okay. What happens? Uh -huh. ¿Qué pasa si una compañía no controla eso? Se va a la quiebra. Yeah, right. We, we go broke. Uh -huh. We go uh -huh. broke, right? Literalmente es irse la quiebra. Go broke. Okay. Okay. Uh -huh. Go broke, ok. Que sería el pasado de break, ok. okay? Es, así que ahí tenemos esa uh -huh. frase de go broke, ok, es irse la quiebra, ok. Go broke, ok. Excellent, thank okay. you. Let's see, number two. Last year a company owner fired many people, ok. La compañía, un, el, el dueño de una compañía eh, despidió a, mucho, a muchas personas. The owner carried such actions to save the company. Eh, el dueño tomó esta decisión para salvar a la compañía. So, is this good or is this bad, people? What do you think? Was this a good decision or was it a bad decision? Mm -hmm. Think about it, okay? And then I'm going to ask someone for help, okay? So this person eh, despidió a muchas personas. Para salvar a la compañía. Was it a good decision or a bad decision? Let's see, Maritza, what do you think? Good. Oh, sorry. Let's see, Samuel, good. Decision. It was a good decision. Why? Good for the decision. Yes. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué sería una buena decisión? Para salvar a la compañía que vaya a la quiebra. Ah, ok. Para evitar que se vaya a la quiebra. Uh -huh. Ok. What do you think, Maritza? Thank you. Thank you, Samuel. Um, what do you think? Was it a good decision or a bad decision? A uh, good decision. Uh -huh. It was a good decision. Okay. Okay. Si usted fuera la jefa, hiciera lo mismo? Sí. Yes. Okay. Okay. All right. Let's sí, see. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Sometimes it is necessary, right? All right. Excellent. And number three, it is mandatory for everybody to check on his or her profit to see how much can be invested or spent. Es obligatorio para nosotros estar chequeando nuestras ganancias, okay, para, vi, para ver qué tanto eh, podemos invertir o gastar. Is it true or false? Uh -huh. Is it true or false? Let's see, Claudia. What do you think, Claudia? True. Ah, okay, okay. There we have a good it's opinion. True. Uh -huh. It's a good decision, right? Okay. 
All right. So in this case, I mean, they are just short uh, phrases, okay? However, as I said, no nos vamos a meter mucho en eso, so nada más es cuestión de opiniones, right? Now we are going to go to the vocabulary part, okay? Vamos a regresar a la parte de vocabulario, porque como dije anteriormente, nos vamos a enfocar más en la parte de vocabulary, okay? En esta primera clase, bueno, no más dicho, en esta clase y en la de mañana, nos vamos a enfocar en adjectives, okay? Adjectives. Let's see. Eh, ¿Cómo utilizo un adjective? Okay? ¿Alguien que me puede explicar? How do I use an adjective? Para calificar un objeto. Ah, para calificar o describir. Ajá. Ajá, para calificar al sujeto. Al ah, subject. ok. Al subject. Describe a subject. Ajá. ¿Qué más puedo describir? ¿Alguien que me diga? What else can I describe? Ajá. An activity. An activity. Ah, ok. What else can I describe? Describe es calificar, teacher. Uh -huh. Describe de calificar al subject. Sí, podríamos también decirle describirlo. De uh -huh. Ah, bueno. Uh -huh. Describir a un sujeto o una actividad. Uh -huh. What else? ¿Qué, ¿Qué más puedo describir o calificar? Uh -huh. Can I describe uh -huh. uh, a computer? Objetos. Uh -huh. Ajá, object. Ajá, uh -huh. objects. What else? Me falta uno más. Uh -huh. One more. What else can I describe? Place. A place. Excellent. Uh -huh. A place. Okay. So, mm -hmm. I use adjectives to describe these four things. Okay. Con un adjetivo puedo describir esas cuatro, eh, ese tipo de, 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 de palabras. Right. I can describe a subject, I can describe an activity, I can describe objects, and also I can describe places, okay? For example, un adjetivo muy común sería big, okay? También podemos tener small, okay? Podemos tener tall, short, okay? Y así definitivamente podemos utilizar más, más adjetivos, okay? Lo que vamos a hacer ahorita es... Y tratar de crear una lista de adjetivos, ok. Y al mismo tiempo vamos a tratar de crear oraciones. Por ejemplo, alguien que me puede decir una oración utilizando big. Uh -huh. Uh -huh. Tell me one sentence um, using big. Uh -huh. My t-shirt is... Of money. I'm sorry. My t-shirt is... Okay. Uh -huh, my t-shirt is big, okay? Me decía William. I have a big quantity of money in the bank. Ah, okay, I have a big quantity of money in the bank, okay? What about a small? Can you tell me one sentence is in small? Anybody? The house is small. Okay, the house is small. Uh -huh. One more. Mm. What else is it small? The mountain. Ah, the mountain. Okay. The mountain is small. Okay, the mountain is small. Okay, perfect. Ok, tomando como referencia, voy a nada más quitar esta para que se nos haga más fácil, ok. Si nos fijamos, siempre utilizo eh, un adjective al final, right? My t-shirt is big. The house is small, ok. The mountain is small, ok. Entonces, vamos, cuando hayamos eh, tenido una lista de, de adjetivos, ok. Porque ahorita vamos a trabajar en grupos, vamos a, a tratar de sacar una lista de adjetivos. Cuando la tengamos, vamos a tratar de crear una oración, ¿ok? Utilizando cada adjetivo que nosotros eh, propongamos, right? Ahora, esta lista de adjetivos que ustedes van a, van a, a sacar, 
no va a ser de cualquier cosa. En ese caso sí que lo hicimos así bien al azar, sino que van a recibir ya sea un object, ¿ok? O una activity, o un place, o un subject, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es describir a ese place, o a, esa, a ese objeto, o a esa persona utilizando adjectives, ¿ok? Entonces, recuerde, en ese caso vamos a tratar de sacar lo más que podamos y eh, se puede, eh, a mí nos puede escribir en español si no sabe cómo se dicen o los puede buscar en el ratito ahí con Mr. Google o con cualquier otro, eh, si tiene un diccionario también pudiera trabajar con diccionario, ¿ok? De lo contrario también voy a estar pasando por ahí para ayudarles a, a tener la mayor cantidad de adjetivos eh, que se pueda, ¿ok? La única condición es, we have to make a sentence, ¿ok? Tenemos que hacer una oración con cada adjetivo, ¿all right? Así que, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? You need to come up with a list of adjectives, ¿ok? Tenemos que tratar de sacar una lista de adjetivos, ¿ok? Remember, estamos describiendo a un objeto, estamos describiendo un lugar, o estamos describiendo eh, a una persona, ¿all right? Así que vamos a trabajar en grupos ahorita. De una sola vez les voy a mencionar eh, eh, de una sola vez les voy a mencionar eh, qué tipo de adjetivo, mejor dicho, de qué tipo de persona o place van a eh, van a describir. Ok, just give me a second. All right. So Quiero ver, tenemos cinco rounds. Ok, perfecto. Déjenme decirles nada rápidamente. Vamos a ver, Dennis, Gloria y William. Ustedes van a describir one computer, ok? A computer. Entonces, okay. Okay. ustedes van a tratar de sacar lo más eh, número de, de adjetivos sobre una computer y luego tratar de hacer oraciones, ok? Luego, José Lam, chicas, eh, Ninés y Samuel, you're going to do it about an office, ok? De una oficina. Ok, an office. Eh, Marina, Noé, and Ronald, you're going to do it about a bank. Ok, de un banco. Ok, a bank. Tratar de describir un banco con el mayor número de adjetivos posibles. Claudia, Cristina, and Mauricio, you're going to do it about a boss. Ok, de un jefe. Ok, about a boss. Ok. And finally, Felix, Maritza, and Susan. Ustedes lo van a hacer de un employee, ¿ok? De un, eh, de un empleado, ¿ok? Entonces, esos son los diferentes, eh, las diferentes eh, palabras o objetos o lugares que vamos a describir, ¿ok? Recuerden, recuerde, number one, sacar una lista de 10, 15 adjetivos describiendo a ese objeto, ¿ok? No tenemos una imagen o algo en específico. Usted puede incluir cuántos adjetivos usted quiera. All right? And then tratemos de sacar una oración por cada adjetivo. Ok. Esas son las dos tareas. Ok. And then vamos a regresar acá y lo vamos a compartir con nuestros compañeros. Ok. So here we go. Eh, recuerde, si no conoce algún adjetivo, lo anota y luego voy a pasar por ahí para ver cómo les ayuda. Ok. So here we go. Por favor, acepte la invitación. No les ha caído la invitación, chicos. No, no teacher. Permítanme. Permítanme, lo voy a volver a hacer. Permítanme terminar esto acá. Creo que ahora sí. Ahí me dice que ya fueron invitados. Ok, now yes. Ok, perfecto. Thank you.
Jose. Hello. Hello, teacher. Let's see. Ustedes tenían bank, ¿verdad? En the home bank. Okay, let's see. How can you describe a bank? Estamos pensando. Okay. Mm -hmm. um, let's see. The bank is big. Okay, the bank is big. Uh -huh. Uh -huh. Is, uh, Se puede, the bank is far or near. Uh -huh. Sí, lejos podría, cerca. Ajá, está lejos, está cerca también. Ajá, Se puede. Uh -huh. Yes. En todas las oraciones, teacher, tiene que llevar la palabra bank, o yeah. sea, del bank. The bank is, ajá. Uh -huh. yes. Hay es. que describirlo. Así es, ajá. The bank uh, has a lot of money. Ah, ok. <laughs> the bank has a lot of money. Ahí lo podemos poner, the bank is... Eh, rich, son ricos, right? <laughs> rich. The bank uh -huh. is good o the bank is bad. Hmm. Todo depende de la perspectiva, right? I mean, the bank is good or the bank is bad. También se puede. Uh -huh. Huh? What else? How can you describe a bank? The what? bank has a lot of people. Ah. A lot of employees. Uh -huh. The bank has a lot of people. The bank has a lot of employees too. Mm -hmm. What about technology? Uh -huh. Ahí le podemos poner como moderno. The bank is modern. 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 Uh -huh, modern. ¿Cómo se siente cuando va usted al banco? How do you feel? The bank has... No. Yo me siento mal porque voy a pagar. Ah. Voy a pagar. Es el depósito. Ah, ok, so le podríamos poner... The, the bank has a lot of services. Ah, the bank has a lot of services. Uh -huh. The bank has a lot of services. Yes, ok. Mm. Let's continue, okay? Voy a ver cómo van los demás y arreglo su problema. Thank you. No problem. Thank you. Gracias. Hello. Podemos hacer... Eh, Podemos hacerlo como ya llevamos dos en singular. Podemos hacer uno en plural. Así como los empleados son puntuales. Yeah, sounds good. The employees are, are punctual. Punctual. Uh -huh. se, escribe igual, uh -huh. Uh -huh. se escribe igual que puntual, solo que después de la N lleva la letra C. Punctual. Punctual. Uh -huh. punctual. Se lo voy a escribir por acá. Punctual. Uh -huh. Teacher, ¿y si puede poner cómo se lee, por favor? Ah, va, va. Thank you. Punctual. Punctual. Ahí. 
punctual. Thank you. Punctual. Yes. Punctual. All right. Ustedes tienen employees, ¿verdad? Sí. Okay. How many do you have? ¿Cuántos tienen por ahí? Tres. Okay. Uh -huh. Let's see. The employee is probably responsible. Yes. Ya lo tienen ahí. Ya lo escribieron. One. Ah, okay. Number sí. one. <laughs> uh, creo que también dijeron de employee. Sobresaliente. Punctual. Sobresaliente Two. sería... Quiero ver... Sería... Déjenme, déjenme corroborar. Tengo dos palabras en la mente, pero... Outstanding. Eso iba a decir, outstanding. Uh -huh. Amigo que me ayudó, no voy a creer que... <risa> Sí, se puede. Ya, yeah, no hay problema. Uh -huh. De eso se trata, que, que tengamos una lista grande de, 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 de adjectives. Okay, outstanding. Uh -huh. Sobresaliente, outstanding. Outstanding. The employee is... Productivo. Ah. Vamos a ver, Maritza, ¿se acuerda cómo le decía que era productivo cuando me decía que tenía un día productivo? Ajá. Productive. Ajá. Produce. Productive. Productive. Ajá. Productive. Productive. Ajá. Ahí se los escribo. Productive. Productive. Intelligent. Ah, no, okay. Time. Yeah, okay. The employee is intelligent. Uh -huh. Excellent. All right, ya regreso por acá, voy a ver cómo van los demás. Thank you, teacher. No problem. Hello. Okay. Gloria Computer is full color, okay. Color, yes. Um, También pudiéramos poner my computer no, is teacher. fast. My computer fast. is fast. Uh -huh. the, the teacher's okay. computer is fast. Ah, okay. 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 Not uh, today. Not it's today. slow. <laughs> today is <laughs> slow. Today is very slow. I don't know why. <laughs> Se levantó con el pie izquierdo. Malo, Dennis. Fast. The teacher is fast. The teacher is fast. The teacher's computer, computer. Uh -huh. computer is fast, but not today. No, no, no le ha dicho nada. Yeah. ¿Es fast o faster? <laughs> solo fast. fast. Ajá, solo fast. Es fast. fast. Ajá. Ajá. Ah, ok. Mm, Uno, dos, tres. Um, tres. Sí. La sexta. Um, quiero ver. No hemos puesto. Slow. 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 Uh -huh. Older. Older. Vaya, Mike. Older. Computer. Sería. The Williams computer is older. Ah, Solo sería okay. old. Ajá. ¿Qué parece? Ajá. Old. Williams. Solo sería old. Ajá. The Williams The computer Williams. is old. Old. Ajá. It's old. Okay. It's old. Okay. What is the opposite of old? Listo. Hola. ¿Cuál sería lo opuesto de old? Eh, it's new. New. Ah, it's new. new? O también le podríamos new? poner modern. Ah, modern. 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 Uh -huh. Ah, modern. Modern. Uh -huh. Oh, podemos poner otra. My mother's okay. computer mm -hmm. is modern. Is modern. Yeah. The okay. mother's. Okay. Oh, my mother's. My mother. My mother. Ah, no. No. ¿Cómo sería? De, de, my, de my mother's computer. No va. My mother's computer. Uh -huh. Ah, my, my, my mother's. Uh -huh. My mother's. Me tiene, pero. <laughs> is mother. 
Ok, excellent. Continue. Mono Voy a ver cómo hago más, ok. <risa> Thank you, teacher. <risa> Thank you, ya, teacher. Ya se desquito con mi computador y hasta a la mamá agarró de base. <risa> <risa> Hello. Hello, hello. Hello, teacher. How are you? Vamos a ver qué les tocó. Eh, el jefe. El jefe. Vamos a ver cuánto llevamos. Le dice algunas porque yo creo que no me escuchan. Ah, ah, ok, ok. Vamos a ver cuál tiene. Uh -huh. eh, bueno, las oraciones o los, los adjetivos. Eh, la oración, como hay todo modo va ahí el, el adjetivo, ¿verdad? Uh -huh. Hello. No. Se le, se le escucha algo cortado, Cristina. Uh -huh. O oh, no sé si yo soy el que no escucho bien. Tengo, por ejemplo, Hola. Hola, hola. Ahora sí le escucho. Uh -huh. Bueno, le escuchaba. <ríe> ya no le escucho. Uh -huh. No me escucha. Ahora sí, ya le escucho. Uh -huh. Sí. Aquí okay, le decía una de las que yo he puesto. Es, my boss is a person friendly. Ah, ok. It's friendly. a friendly person. Uh -huh. Friendly person. Uh -huh. Nice. Um, he is an, an excellent, um, no sé ahí cómo se diría, leader. Uh, excellent leader. Uh, es igual, excellent leader. Uh -huh. Ok. Uh -huh. um, ¿De qué, ¿De qué otra manera se pudiera describir a un jefe? Por ejemplo, hay unos que son eh, enojados, ¿verdad? Podemos poner, my boss, sí. my boss is angry, uh -huh. que sería angry, que sería enojado. Uh -huh. Angry. Casi, casi no le escuché lo último, se escuché algo cortadito. Eh, que son exigentes. Ah, es exigentes, ok. Exigentes. Ah, en ese caso, déjame ver. Porque pudiéramos ponerle estricto o strict. Uh -huh. Pero exigente se diría... Ah, ok. Tenemos dos, se los voy a escribir. Okay. Podemos decir eh, la manera más fácil que sería así como se escribe: demanding. Demanding. Demanding, que sería demandante o exigente. O también tenemos esta que se pronuncia así: tough. 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 Ajá. Que es, tough. Ambas, ambas significan exigente. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Tough. Uh -huh. Sin embargo, la que más la que más fácil de decir es demanding. Uh -huh. demanding. Uh -huh. okay, teacher. También podríamos describir a un jefe como un líder, ¿verdad? Entonces, my boss is a leader. Uh -huh. okay. eh, uh -huh. Como o los jefes en general, no necesariamente tiene que ser un jefe. Ah, independent. Uh -huh. Ajá. Independent. Independent. 
Uh -huh. Ahí está. Independent. Este, no, 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 no le escuchamos, Mauricio. Creo que está teniendo problemas con su micrófono. Eh, si tiene, ah, ok, ajá. Eso le iba a mencionar, si tiene algunas eh, oraciones, eh, no las puede compartir para que las, para que su compañera las tenga, ¿verdad? Entonces, my boss is grumpy, ok, grumpy. Okay, en este caso, Grumpy es gruñoso, ¿verdad? O oh, perdón, gruñón. Grumpy, gruñón. <ríe> ahí no tenía, ahí no está compartiendo. Y Dígame, ajá. Y auténtico sería un adjetivo. Sí, sí, podría ser. Eh, authentic, ahí se lo voy a escribir ahorita. Por ejemplo, ahí nos está poniendo Mauricio algunas oraciones. My boss is grumpy. My boss is quiet, my boss is shy, my boss is serious, okay. Y tenemos auténtico, authentic. Si quiere, Cristina, comparta en el chat este, sus oraciones con Mauricio para que ambos tengan las mismas. Ajá. Ok, teacher, ¿Ah? ahorita. Perfecto. Y usted nota la de él, ¿verdad? Para que ambos las tengan ahí. Ok, teacher. All right, excellent. Voy a ver cómo va otro grupo y ya regreso por acá. Thank you. Hello. Let's see, do you have Hello, any questions? Hello, teacher. Hello, teacher. Yes. ¿Algún adjetivo? Yes. Uh, tell me. The yes. office. The office is clean. The computer is quickly. Ah, pero en su caso solo tiene que ser the office. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. the, the, the office is. It's clean. Ah, it's clean. Okay. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. It's clean. Entonces uh -huh. te, en la computadora. Okay. Uh -huh, uh -huh. The office is big. The office is big. O en algunos casos uh -huh. small también podría ser, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. my, my boss always comes to supervise my office. Ah, ok. My, my boss comes to supervise my office. Uh -huh. ¿De qué otra manera I podríamos always... describir eh, the office? Uh -huh. I always keep my desk clean in my office. Ah, ok. Uh -huh. The office is... In my case, my office is... Um, um, my office is... How can I describe my office? Uh, <laughs> my office is, is yeah. sweet. Uh, para decir me, para decir mi oficina está pintada de color blanco. Ah, entonces ahí solo decimos el color. My, my, my office is white. My office is, uh -huh. uh, my office uh -huh. is white. Uh -huh. Yo en mi caso podría decir my office is comfortable, co este, eh, cómoda, ok, Uf, my office cómoda. is comfortable. Uh -huh. Comfort. O en caso contrario fuera uncomfortable, ok. Uncomfortable. Uh -huh. En caso contrario que no, no, no fuese cómoda, ¿verdad? uncomfortable. Uh -huh. Ok. Any other? My office is... Ah, my office is private, okay, es privada. Mm 
Uh -huh. Privado, ok. Vamos a poner así, private. Uh -huh. Private, private. No es para que Vamos. todos los clientes lleguen, ¿verdad? Sino que... <risa> ¿No? y para decir que en mi oficina, mis compañeros son agradables. Eh, ah, my, my, my co-workers. My co-workers, uh -huh. My co-workers are, eh, podemos poner nice. Friendly, ajá. Ajá, uh -huh. uh -huh, nice, friendly, o también podemos poner charming. Ahí se lo okay. voy a escribir, uh -huh. Nice, podemos decir friendly o charming, que serían de, las maneras para decir agradables. Uh -huh. Ok. Eh, dicho para poner en mi oficina tengo aire acondicionado. Ah, ok, ya. Yeah. Puedo poner my, my office is, is cold para poner la, eh, que está fría, ok. My office is cold. Ok. Uh -huh. O también puedo poner my office has AC. Así como, ups. Office. Ok. Uh -huh. My office. Uh -huh. office. Uh -huh. My yes. office has AC. Ok. Alright. Okay, teacher. Okay. Alright, vamos a regresar ya al grupo principal. Okay. Okay. Thank you. Thanks. Okay, welcome back. All right, solo para... Eh, quiero ver por si acá no estaban algunos. Let's see, Denis Ulises Manzano. Ahí está, ¿verdad? Present. Yes, I'm here. Thank you. Eh, Carla Tatiana Carrero, she's not here. Edwin Armando Díaz, tampoco. Diana Yasmín Rivera, tampoco está por acá. Y Juan Antonio Castellanos, tampoco, ¿verdad? Así que ya los tenemos. Excellent. All right. Entonces, eh, decíamos que tenemos algunas, algunos adjectives, ¿ok? De hecho, eso lo vamos a seguir utilizando mañana. Y mañana vamos a hacer algo similar a eso, solo que con, eh, con objetos, con places y otras cosas más fáciles, ¿ok? Ahora nada más para aplicarlo un poco a accounting y para tenerlo, digamos, como en el contexto, utilizamos estas frases, ¿all right? Así que vamos a escuchar algunos de los adjectives que tienen, pero vamos a leer las, las sentences, ¿ok? Así que de su grupo usted va a leer solamente tres oraciones, ¿ok? Para que sus compañeros eh, también nos lean más, ¿all right? Vamos a empezar con los que tenían computer, ¿ok? Computer. Bueno, si, si tienen diez oraciones pueden leer tres cada uno, si no... Si tienen más, ustedes se dividen en cuatro o no sé cuántas tendrán, ¿ok? Para que cada quien diga casi el mismo número de oraciones. Así que vamos a ver computer. Tengo a Dennis, Gloria, y William. Let's see. Ah, Gloria, si quieres tú lees tres y Dennis y yo leemos dos cada uno. Ok, perfecto. Ok, my computer eh, has capacity. Dennis, computer is big. Uh -huh. Um, the teacher computer is fast. Ah, okay, it's fast. <laughs> okay, excellent. Dennis, your turn. Hey, my mother, my mother's computer is modern. The Williams computer is old. Okay. <laughs> The Gloria's computer is colorful and my computer is thin. Thin or thin. Thin, okay. Uh -huh. My computer is thin. Okay, perfect. Okay, nice. So tenemos fast, big, modern. Okay, tenemos eh, fast que sería eh, rápida. 
por ahí me estaban diciendo que también es slow, ok. Eh, también se puede ir con slow, que sería lento, que sería lo contrario. Tenemos old, que sería antiguo o viejo. Y tenemos modern, que sería lo contrario, ok. Modern. Decían también colorful, ok, que es colorida, ok, colorful and thin, ok, que es delgado, ok, thin. Por ejemplo, algo así, thin, ok, que sería algo delgado, all right. Excellent, thank you so much. All right, now let's see the bank. Let's see, we have Marina, Noé, and Ronald. Let's see, what about the bank? No, okay. <laughs> okay, no, you are the chosen one. Uh -huh. Hola. Yes. Leanos su jersey. Okay. Uh, the bank is big and the bank is near. The bank is rich and the bank is far. Mm -hmm. All right. Vamos a ver, ¿cuáles serían las demás? Ok, voy yo. The, ¿Ah? the bank has ATM. No, the bank has ATM. The bank is new. The bank is important. Y the bank has assistance. Ah, ok, perfect. Uh -huh. Let's see, Marina. Which ones are missing? Ok. The bank has a lot of service. The bank has a security. The bank is clean. The bank is clean. Ah, okay, excellent. Yeah. Yeah, the banks are very clean, right? Hasta uno se ve casi el reflejo en el suelo. Así que, yeah, that's nice. Okay, banks are clean. All right, teníamos near, que sería cerca, okay. Que falta hay... Claudia, teacher. Sí, ah, falta con... Claudia. Está... Ah, okay, okay, let's see Claudia. Um... Yo puse incómodo, solo que no sé pronunciar incomfort. Ah, comfortable. Uh -huh. Sería cómodo, ¿verdad? Comfortable. Ajá. ¿Ah? Uh -huh. okay. The bank is very uh, accessible. Accessible, ah, ajá. Uh -huh. Only this. Only that? Okay, perfect. Comfortable and accessible. Okay, yeah, that's right. Perfect. Okay. Es accesible y cómodo. Comfortable and accessible. Okay, nice. Let's see now the office. The office. Por ahí teníamos a Ninef, Samuel, and Jose Lanchica. Let's see. Okay, teacher. Okay, teacher. Um, no sé qué... Si quieres, empiezas tú. No, empiezo a ser. Ah, ok. Uh, my office is white. My office is cold. My office is near the office, my boss. My boss always comes to supervise my office. I always keep my desk clean in my office. Uh, my office is new. Ok. Perfect. Uh -huh. Let's see. Okay, my office is clean. Uh, the office is comfortable. Uh, my co worker are nice. And my office my office has AC. AC. Ah, okay. It has air conditioner, so my office has AC. Excellent. Okay. Uh, let's see, okay. Jose, do you have any sentences? Okay. Yeah. Mm -hmm. uh, my office is private. Mm -hmm. uh, my office uh, has a person qualified, qualified or qualified. Qualified. Uh, uh -huh. Qualified. Uh -huh. Qualified. Uh, my office uh, in a uh, uh, in the central in the city. Ah, okay, okay, okay. Uh, Only that? Uh, as, One more? Uh, as, um, no sé cómo decir, uh, uh, posee varios servicios. Ah, my office has uh, 
many services. Uh, has many services. Okay, excellent, okay. Por ahí no decían private, okay, privado, private, okay, my office is private, okay. Right. Uh-huh, nice, that's a nice example. Uh-huh, okay, excellent, thank you. Let's see the boss. Vamos a ver Cristina en Mauricio. The boss, okay, el jefe, vamos a ver cómo describen al jefe. Vamos a ver, si quiere empieza usted, Cristina. Uh -huh. Okay. I had a boss in the pen, um, authentic. Uh -huh. My boss is polite and always neat. Always neat. He... My boss sets a good example of foul tolerance. To, no sé cómo se dice tolerant. tolerance. Uh -huh. um, my boss is responsible. Responsible. Uh -huh. um, the boss is uh, always demanding at work. Demanding. Ah, okay. Uh -huh. Okay. And he is an excellent leader. An excellent leader. Okay, perfect. Uh -huh. Thank you so much. Okay, let's see. Uh, Mauricio, do you have any other? Eh, no, no lo escuchamos, Mauricio. Si quiere las escribe en el chat, okay, para que las podamos ver, porque no, no, no lo podemos escuchar, okay. And finally, tenemos employee, okay, el empleado. Let's see, Felix, Maritza, and Susan. Let's see. Okay. The employees are clean. Carla is a neat employee. The, the employee is very happy. Okay, the employee is very happy. Uh -huh. Thank you. Let's see. Maritza, no le escuchamos, Maritza. Disculpe. Ahí sí. Siempre se apaga el micrófono cuando regresamos de los grupos. The employees uh -huh. is productive. They are productive. Uh -huh. The employees are pun punctual. Punctual. Uh -huh. Punctual. Uh, the employees is responsible. Responsible. Uh -huh. The employees are organized. Organized. Uh -huh. Organized. Ya no le voy a dejar nada a Félix. <laughs> okay, let's see Félix. <laughs> Yo. Félix, yeah. My boss is a strict at work. Strict at work, okay, stricto. Uh -huh. The employee are helpful. Helpful. Helpful, uh -huh. helpful. okay, helpful. And finally, my boss is... Se cortó. <laughs> okay. All right. Okay. Excellent. Thank you, people. Okay. Entonces acá tenemos muchos, muchos adjetivos eh, que, no, que pudimos sacar. Okay. Estos adjetivos los vamos a utilizar mañana. Y de hecho vamos a ver dos maneras en las que podemos ver adjetivos. Okay. Ahora ya más o menos vimos una. Mañana vamos a ver la segunda opción en la que podemos utilizar adjetivos. Okay. Entonces eh, rápidamente. Okay. No menos de un minuto me voy a tardar en mostrarles eh, lo que tenemos en plataforma. Okay. Decíamos que en la, bueno, ya iniciamos con la section number four, ok, que sería la sección número cuatro. Acá tenemos la tarea número 16, que es el vocabulario que vimos al inicio de accounting, ok. 
Así que ahí usted eh, prácticamente tiene que ver eh, lo mismo que teníamos en, en el manual. ¿Ok? Entonces ahí usted tiene que seleccionar de qué estamos hablando. Right? We have five different, eh, eh, different sentences. And in the, eh, in the discussion, ¿Ok? Ahí eh, únicamente va a escribir lo siguiente. Ya se lo muestro. Mientras me carga, se lo, se lo voy adelantando. ¿Ok? Ahí tenemos en la discussion, lo único que tiene que hacer es escribir 10 palabras nuevas que usted aprendió el día de ahora. ¿Ok? As simple as that. ¿Ok? No me tiene que poner ni el significado, ni la traducción, ni la pronunciación, ni nada. ¿Ok? Simplemente usted escriba 10 palabras que aprendió el día de ahora. ¿Ok? Puede ser relacionadas a accounting, puede ser relacionadas a adjectives. ¿Ok? Lo que usted desee. ¿Ok? Only 10 new words that you have learned today, ¿ok? Y ahí vamos a poder ver todas las palabras nuevas que hemos aprendido el día de ahora, ¿all right? So that's very simple, ¿ok? Very, very simple. Así que eh, eso sería todo por hoy. Have a nice night, people. See you tomorrow y cuídense mucho, ¿ok? Bye, bye. Thank you. Goodbye. See you tomorrow, Bye. See you tomorrow. Bye. 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 B